Tisztelt sportársak! Ez a videó azoknak szól, akik rühelik a tényt, mi szerint kokain árában forgalmazzák az egyébként olcsó izotóniás sportitalokat. Egy receptet fogok most közzé tenni, amit egy nagyon jó ismerősöm Fülöp László könyvéből szedtem. A könyv címe pedig erősen, egészségesen, sokáig. Nagyon jól össze van rakva, nagyon olvasmányos könyv, tele van humorral és abszolút közérthető módon írja le, hogyan kell élned, főleg étkezés, folyadékfogyasztási sport tekintetében ahhoz, hogy ne patkolj el és közben, vagy ne sokaj be egy életre. Egyébként pedig egy színvonalas életmód tanácsadásnak minősül a tartalma. Tehát a recept. Egy két literes flakonba öntünk fél liter bármilyen gyümölcslevet. Vágyjuk ezek a százszázalékos cuccok. Dobunk bele 3-4 szem szőlőcukrot, hát most négyet dobok. És egy mokkás kanálnyi sót. És ezt felöntjük két literig vízzel. Csap víz tökéletesen megfelel, és kész is van. Ezt fogyasztgatjátok edzéslapokon, akkor bírni fogjátok a strapát, nem lesznek rosszul és nem lesz elviselhetetlen izomlázatok sem. A vízről és a gyümölcs leáltali folyadék és ásványi anyag pótlásról gondolom, nem kell különösebben szövegelnem, a cukorról és a sóról is csak annyit, hogy hát a, a sóval stabilizálhatjuk az instabilávált kálium-nátium háztartásunkat, így megúszhatjuk az akut hipokalaémiát, ez a hirtelen fellépő sóhiány okozta izomgörcs, ami egyébként leggyakrabban a vádliban fordul elő, de bármelyik izomban felléphet, sőt még a szívizomban is, ez fontos tudni, mert még ha valaki képben is van annyival, annyiban az anatómiával, hogy tudja, hogy a szívizom egész másfajta izom, mint a többi, ezért is nevezik szívizomnak, mert nem olyan, mint az egyéb sima vagy harácsikolt izomzat, hanem ez egy ilyen úgynevezett speciális, fáradhatatlan izom, aminek mindössze egy hatod másodperc elég a pihenéshez. Na hát ezért szívizom. Ez a külön neve neki, hogy szívizom, de még ő rá is hat, az akut hipokalaémia, ez a sóhiány okozta hirtelen fellépő izomgörcs. Úgyhogy ezért nagyon oda kell figyelni a sóbevitelre, a só gyakorlatilag lételemünk, nélkül a depressziósok leszünk, impotensek, öngyilkos gondolataink lesznek, meg mindenféle bajunk lesz, és kinyitfanunk, gyengék leszünk egyszerűen. Az idegrendszer nem tudja megfelelőképpen továbbítani az agyból a jeleket, meg oda-vissza egy, egyáltalán nem fog működni az idegrendszer, meg gyakorlatilag egy csomó minden még a hormonháztatásunknak is oda vár. Na mindegy, ebben most nem merülünk bele, tehát a só ezért kell. A cukor pedig fiziológiás, legalábbis a szőlőcukor, ez azt jelenti, hogy testazonos, így nem kell már azzal bajlódni a szervezetünknek, hogy átalakítsa az egyéb cukrokat, egyébként pedig a saját zsíraktárainkból, felvett zsírból alakítja azt a zsírt alakítja át a szervezetünk cukorra, abban az esetben, ha éppen étgyomorra, étgyomorra edzünk, ezt a folyamatot pedig glikoneogenezisnek hívjuk. De többet erről nem is kell tudnotok. A lényeg, hogy visszatérünk az elejére, fél liter gyümölcsré árából van kettő liter izotóniás sportitalunk. Azért csak a fél liter gyümölcslevet emlegetjük, mert ugye a víznek, a pár szem szőlőcukornak és a sónak nincs szignifikáns értéke, hogyha a kosztpénzt vesszük számításba. A könyvvel kapcsolatos információkat megtaláljátok a videó alatti leírásba, ha valakit érdekel, hát remélem érdekel, mert tényleg nagyon jó kis könyv, és behúzom még pluszba oda három korábbi videómnak a linkjét, tavaly vagy tavaly előtti videók, már nem tudom pontosan, na mindegy, régebbiek. Az egyik a só, fontosságáról, életani hatásairól szól, a másik a folyadékpótlás fontosságáról, a harmadik pedig, hogy miért történik a legtöbb hirtelen szívhalál a sportolók körében. Úgyhogy akkor ezeket még nézzétek meg, és akkor ennyi volt, ha az izotóniás sportital, ami gyakorlatilag tényleg, hogyha így leosszuk azt a fél liter gyümölcslevet, gyümölcsli állat két literrel, az bagó. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek! Sziasztok!